ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കാൻഡലാ സ്റ്റഡി സർക്കിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിലേക്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു ചാനലിലെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ബൈ മാൻ വാസ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സിൽവർ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹം കോപ്പർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഇസ് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കൺ ഓപ്ഷൻ ബി അയൺ ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ സിലിക്കൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഒക്കർ ഇൻ നാച്ചുർ ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നാച്ചുറായിട്ട് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലസ്റ്റർ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ക്ലോസ്ഡ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈ പോളിഷ് ഓപ്ഷൻ സി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാവിറ്റീസ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സോഫ്റ്റസ്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ഓപ്ഷൻ ബി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ സി അയൺ ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇപ്പോൾ മെറ്റൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ടെങ്സ്റ്റൺ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ കമ്പികളാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് ഐബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ എ ഡക്ടിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി മാലിയബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി സോണോറിസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് ദൻ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോണോറിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റലിന് ശബ്ദ അങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവിനെയാണ് സോണോറിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടെമ്പ ഹീറ്റ് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പോറസ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറും ഏറ്റവും ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറും ഓപ്ഷൻ എ സിൽവർ ലെഡ് ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ സി സിൽവർ ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ഗോൾഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സിൽവർ ആൻഡ് ലെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ സിൽവറും പോറസ്റ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ ലെഡും ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് ജനറലി നോട്ട് ഷോൺ ബൈ മെറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ താഴെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി
ടെക്ടിലിറ്റി കാണിക്കാറുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡൾനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ കാണിക്കാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഡൾനസ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ഹാസ് ലീസ്റ്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഏതിനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മെർക്കുറി ഓപ്ഷൻ സി സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മെർക്കുറിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൻ എ ഒ എച്ച് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോറഡ് ഇൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയം വെസൽ ഓപ്ഷൻ ബി സിങ്ക് വെസൽ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അതായത് എൻ എ ഒ എച്ച് അലുമിനിയം വെസലിലും സിങ്ക് വെസലിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ആർ കോൾഡ് നോബിൾ മെറ്റൽസ് ബിക്കോസ് ഗോൾഡിനെയും സിൽവറിനെയും നോബിൾ മെറ്റൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതിനുള്ള കാരണം ഓപ്ഷൻ എ ദ ഡു നോട്ട് നോർമലി റിയാക്ട് ഇൻ ദെയർ നേച്ചർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലേഡീസ് ഓഫ് റോയാലിറ്റി വെയർ ദം ആസ് ജ്വല്ലറി ഓപ്ഷൻ സി ദ ആർ വേൺ ബൈ നോബിൾ മെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈവൻ ആസിഡ് കനോട്ട് ഡിസോൾവ് ദം വിത്തൗട്ട് സ്ട്രോങ് ഹീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദ ഡു നോട്ട് നോർമലി റിയാക്ട് വിത്ത് ദെയർ നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് നാച്ചുറൽ ആയി നാച്ചുറൽ എൻവയൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡൊക്കെ ആഭരണങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ ഉള്ള ഗ്യാസുമായിട്ടും ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് മെറ്റൽ ബേൺസ് ഇൻ എയർ വിത്ത് ഗോൾഡൻ ഫ്ലെയിം ഓപ്ഷൻ എ സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ഏത് മെറ്റലാണ് ഗോൾഡൻ ഫ്ലെയിമിൽ ജ്വലിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ അവർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലും തണുത്ത വെള്ളത്തിലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ സോഡിയം ഓപ്ഷൻ ബി കാൽഷ്യം ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് കനോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം എ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ എ സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ എ പൊട്ടാസ്യം ഓപ്ഷൻ ബി കാഡ്മിയം ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ലിതിയം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കാഡ്മി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ആൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസോൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗ്യാസ് യൂസ് ടു ഡൈല്യൂട്ട് ഓക്സിജൻ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ബൈ ഡീപ്പ് സി ഡൈവേഴ്സ് ഈസ് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നിയോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആർഗൺ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീലിയം സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീലി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇനേർഡ് ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇനേർഡ് ഗ്യാസിൽ ഏതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഹീലിയം ഓപ്ഷൻ ബി സിനോൺ ഓപ്ഷൻ സി ക്രിപ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർഗൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിനോൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ നോബൽ ഗ്യാസ് യൂസഡ് ഇൻ റേഡിയോ തെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോബൽ ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ എ നിയോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആർഗൺ ഓപ്ഷൻ സി റാഡോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി സിനോൺ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റഡോൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ് ഈ
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ സോറി ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീലിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹീലിയാണ് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആർഗൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിജൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർഗൺ ആണ് സോ അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ആർഗൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നൈട്രജനൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് ഗ്യാസുകളും ഫിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ആർഗൺ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആർഗൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നൈട്രജൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ആൻ ഇനേഡ് ഗ്യാസ് മിക്സഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഗിവൻ ടു പേഷ്യൻ സഫറിംഗ് ഫ്രം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബ്രീത്തിങ് ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന വാതകം ഓപ്ഷൻ എ ഹീലിയം ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിപ്റ്റോൺ ഓപ്ഷൻ സി റാഡോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർഗൺ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹീലിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മെറ്റലോയിഡ്സ് ആർ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ അലോയിസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വിത്ത് അതർ മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി കൊളോയിഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോത്ത് മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെറ്റൽസ് ഹെവിയർ ദാൻ ലെഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എലമെൻസ് ഹാവിങ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റലിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റലിൻ്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന എലമെൻസിനെയാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അമാൽഗം ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് ഓപ്ഷൻ എ എനി നോൺ മെറ്റൽ വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി എനി നോൺ മെറ്റൽ വിത്ത് ഫ്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ സി എനി നോൺ മെറ്റൽ വിത്ത് ലെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എനി നോൺ മെറ്റൽ വിത്ത് മെർക്കുറി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എനി മെറ്റൽ വിത്ത് മെർക്കുറിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് ഫോം അമാൽഗം ഇപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അമാൽഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാത്തത് അമാൽഗമായി ഫോം ചെയ്യാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അയൺ ആണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രാസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രാസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ടിൻ ആൻഡ് സിങ്ക് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ആണ് അടുത്ത ബ്രോൺസ് സ്റ്റാച്യൂസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് കോപ്പർ സ്ലോലി ടർണിഷ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് ടേൺ ഗ്രീൻ ദിസ് ഗ്രീൻ കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇപ്പം ബ്രോൺസിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഒക്കെ വസ്തുക്കളുടെ മുകളിൽ പച്ച നിറം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള കളറിന് കാരണം എന്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻ ഓക്സലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് സോ ഇതിന് ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ കാരണം ഓപ്ഷൻ എ ദ ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജർമ്മൻ സിൽവർ ഈസ് ആൻ അലോയി ഓഫ് ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്തിൻ്റെ അലോയിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ആൻഡ് സിൽവർ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ഡി കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് നിക്കൽ ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ സിൽവർ കോപ്പറിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും നിക്കലിൻ്റെയും അലോയിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മെഗ്നി മഗ്നാലിയം ഈസ് ആൻ അലോയി ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ബി മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി മാംഗനീസ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി അലുമിനിയം ആൻഡ് സിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ആൻ അലോയി ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്തിൻ്റെ അലോയി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രോമിയം ആൻഡ് കാർബൺ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ര
വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ പ്രസൻറ്റ് കാണാത്ത ലോഹം ഓപ്ഷൻ എ അയൺ ഓപ്ഷൻ ബി ടെങ്സ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ സി ക്രോമിയം ഓപ്ഷൻ ഡി നിക്കൽ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ്